ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേൺ വിത്ത് ജാക്ക് നമ്മളിന്ന് ആൽജിബറുടെ കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വേരിയബിൾസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് എന്താണ് വേരിയബിൾ ആൽജിബറയിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേരിയബിൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് മാച്ചിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളികളുണ്ട് ഈ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളികൾ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഒരു എൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് എൽ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഈ എൽ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മാച്ചിസ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നു എത്ര കൊള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൽ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ആകെ രണ്ട് മാച്ചിസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെ ഞാൻ അതിന് രണ്ട് എൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഒരു എല്ലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ട് എൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാച്ചിസ്റ്റിക് ഇവിടെ ആവശ്യം വന്നു നാല് കൊള്ളികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസേജ് വന്നു അല്ലെ ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്തത് ഇനി മൂന്ന് എൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് അവിടെ യൂസേജ് വന്നത് എത്ര മാച്ചിസ്റ്റിക്ക ആറ് മാച്ചിസ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു എൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നത് രണ്ട് മാച്ചിസ്റ്റിക് ആണ് രണ്ട് എൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നത് നാല് മാച്ചിസ്റ്റിക് ആണ് മൂന്ന് എൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നത് ആറ് മാച്ചിസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കൂടെ ഇനി നാല് മാച്ചിസ്റ്റിക് അല്ല നാല് എൽ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര മാച്ചിസ്റ്റിക് വേണ്ടി വരും എട്ടെണ്ണം വേണ്ടി വരും അല്ലെ അഞ്ച് എൽ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം വേണ്ടി വരും ആറ് എൽ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് നമ്മൾ എത്ര എൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മാച്ചിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് നൂറ് എൽ ഉണ്ടാക്കണം നൂറ് എൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എത്ര മാച്ചിസ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി വരും നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഈ പാറ്റേൺ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതല്ലേ നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് മാച്ചിസ്റ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നൂറ് എൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എൽ എല്ലിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അതായത് അങ്ങനെ മാറി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാത്ത ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടേംസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ അത് നാലല്ലാവാം അല്ലെങ്കിൽ പത്തല്ലാവാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് അല്ലാവാം എത്ര എല് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പൊ നമുക്കതൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു അങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സംഭവങ്ങളെന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ അതിനെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം എടുത്തിട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അമ്പത് അപ്പൊ എന്നിന് പകരം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അമ്പത് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എത്ര മാച്ചിസ്റ്റിക്സ് വേണ്ടി വരും അമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് സീക്വൽ ടു നൂറ് മാച്ചിസ്റ്റിക്സ് വേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് ഫോംഡ് എത്ര എല്ല് അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എൻ മാത്രല്ല നമ്മൾ മാത്സിലത്തെ എം എൽ പി ക്യു എക്സ് വൈ സെഡ് ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ വേരിയബിൾസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്
നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫിഗർ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്സ് മാച്ച് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നത് എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക് ആണ് നാല് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി വന്നത് രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നോക്കി എത്ര മാച്ച് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു കൊള്ളികൾ വേണ്ടി വന്നു ഏഴ് കൊള്ളികളാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യം വന്നത് അല്ലെ നാലും പിന്നീട് വന്ന മൂന്ന് സൈഡും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് സ്ക്വയർ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഇനി അത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് അവിടെ വേണ്ടി വന്നേ പത്ത് എണ്ണി നോക്കിക്കോ പത്ത് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആണ് ആ സ്ക്വയറിന് അവിടെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നത് നാലെണ്ണാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പതിമൂന്ന് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വേണ്ടി വരും അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കിയേ എത്ര സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ ശരിയല്ല അഞ്ചെണ്ണം ആവുമ്പോ പതിനാറ് അപ്പൊ ആ അഞ്ചും പതിനാറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നാലും പതിമൂന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എത്ര മാച്ച് എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഉള്ളു ഒരു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലേ നമുക്ക് നാല് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുന്ന നാല് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതുപോലെ രണ്ട് സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കൂ രണ്ട് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ അല്ലെ സെവൻ എന്ന് പറയണത് ഇനി മൂന്ന് സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ അവിടുത്തെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പം ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആ ഒരു റൂള് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എത്ര എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ആ എന്നിന് പകരം അവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിന് പകരം അവിടെ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ടേബിളിലെ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് റിക്വയർഡ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുന്നോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പം അമ്പത് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന് എന്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ആ റൂള് അതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും അതിനകത്ത് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു കണ്ടി വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി നോക്കാം രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അമീനിയും സരിതയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മാർബിൾസ് ഉണ്ട് മാർബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമ്മൾ ഗോലി കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ അതുപോലത്തെ ഗോലീനെയാണ് നമ്മൾ മാർബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കോട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതിനകത്ത് അപ്പം മാർബിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സരിത പറയാണ് അമീനയുടെ കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ എൻ പത്ത് മാർബിൾ എന്റെ കയ്യിൽ കൂടുതലുണ്ട് സരിത പറയുന്നത് ആണ് സരിത സെയ്സ് ദാറ്റ് ഷി ഹാസ് ടെൻ മോർ മാർബിൾസ് ഇൻ എർ കളക്ഷൻ ദാറ്റ് അമീന 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 പറയാണ് ഇപ്പം അമീന പറയാണ് അമീനയുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത് മാർബിൾ ഉണ്ടെന്ന് അമീന പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം സരിതയുടെ കയ്യിൽ മുപ്പത് മാർബിൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അമീന പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നീ പറയുന്നതിനൊക്കെ പത്തെണ്ണം കൂടുതൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കുക അമീന പറയുന്നത് ഇരുപത് മാർബിൾസ് ആണ് അമീനയുടെ കയ
ടെൻ മാർബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അമീനയേക്കാൾ പത്ത് മാർബിൾസ് കൂടുതലാണ് ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത് സരിതയുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ റിലേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അമീനയുടെ കയ്യിലുള്ള മാർബിൾസിനേക്കാൾ പത്ത് മാർബിൾസ് കൂടുതലാണ് ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത് സരിതയുടെ കയ്യിലുള്ളത് അമീനയുടെ മാർബിൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് സരിതര മാർബിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അമീനയുടെ മാർബിളിന്റെ എണ്ണത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സരിതര കയ്യിലുള്ള മാർബിൾസ് ഇത്രയാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ എൻ എഴുതുന്നത് സാധാരണ ആൾജിബ്രയില് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ത്രീ എൻ എന്ന് എഴുതുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് എന്നെ നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് എൻ എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് അതിനെ ചുരുക്കി എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ചേർത്ത് എഴുതാം പക്ഷെ അഡീഷനോ സബ്സ്ട്രാക്ഷനോ വരുമ്പോ നമുക്കത് ചേർത്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ത്രീ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എൻ സിഗൽ ടു വൺ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൂളിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലെ എൻ സിഗൽ ടു വൺ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സിഗൽ ടു ത്രീ അതുപോലെ എൻ ടെൻ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ അതിന്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ സിഗൽ ടു വൺ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂളിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പ്ലസ് വൺ സിഗൽ ടു ഫോർ ആണ് കണ്ട രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ അത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എൻ സിഗൽ ടു ടെൻ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ സിഗൽ ടു തേർട്ടീൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വേരിയബിൾസിന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ടു എ അല്ലെങ്കിൽ ടു എൻ ടു എക്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ടു ഇൻറ്റു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താണ് ഈ വേരിയബിൾസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിന്റെ ഏതൊക്കെ പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിളെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ് അവിടെ എന്ത് ലെങ്ത് വേണമെങ്കിലും ആ സ്ക്വയറിന് വരാം സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എല്ലിന് നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈഗൾ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ എൽ ആണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എല്ലിന് എന്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ എൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ എൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഏരിയ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ് അതിന് എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും അവിടെ വരാം ആ വാല്യൂ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച് എക്സ് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അതിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ എൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇന്ന വാല്യൂ ആവുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷന്റെ ഉത്തരം എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ രണ്ടും എന്നിന്റെ വാല്യൂ എട്ട് ആവുമ്പോഴത്തെ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ രണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ
3 into 10 plus 10 by 10. That is 30 plus 10 by 10. 1 is equal to 31. If we have a class, we will have a variable that is concept. That's why we have a fixed value. We have a value that is variable expression. We have a variable that is variable basic concept. If you have a video, subscribe. Bye bye.